মাই ডেলি লেসন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানাই তো আজকে আমরা যে কাজটা নিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে সপ্তম শ্রেণী ইংরেজি বার্ষিক পরীক্ষার জন্য আমার যে আগের একটা ভিডিওতে একটা কমেন্ট আছে সেটা যদি একটু দেখাই যে এখানে একজন শিক্ষার্থী বলছে যে স্যার একটা অনুরোধ করছি দয়া করে ক্লাস সেভেনের লেকচার গাইডের ইংলিশ মডেলের আনসার দিবেন হুম দিলে অনেক উপকার হয় প্লিজ স্যার দয়া করে দিয়েন প্লিজ তো আমি এই শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে আজকে একটা লেসন তৈরি করেছি মানে আজকে থেকে একটা প্ল্যান করেছি যে লেকচার গাইডে যতগুলো ইংরেজি বিষয়ে যে মডেল টেস্ট আছে সেগুলো উত্তর তো আমার ওই গাইডে দেওয়া আছে উত্তর নিয়ে না আমার এই ওই যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের যে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং যে পরীক্ষার হলে আমি কোন জায়গা থেকে বিষয়টাকে মাথায় রেখে এই উত্তরটা লেখা শুরু করব মানে হচ্ছে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে যেহেতু আমি বলছি আমরা জানি যে এখানে লেকচার গাইডে প্রশ্ন আছে উত্তরও আছে মডেল টেস্টে তো আমরা দুইটা বিষয় নিয়ে কাজ করব একটা হচ্ছে আমরা এই যে ইংরেজি প্রশ্নে প্রত্যেকটা প্রশ্নে আমরা বাড়িতে বসে আমরা কিভাবে প্রস্তুতিটা নিতে পারি এক আর দুই হচ্ছে পরীক্ষা হলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা কোন জায়গা থেকে লেখা শুরু করব কিভাবে লেখা শুরু করব এই টিপস গুলা এই টেকনিক গুলা নিয়ে আজকে আমরা শুরু করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলে প্রথমবারের মতো এসেছো এখনই সাবস্ক্রাইবটা করে নাও শেয়ার করো লাইক করে দাও তোমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে তো আমরা শুরু করব তো আমরা আজকে একটু দেখে নেব কোন যে মডেল টেস্টটা নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা যে বার্ষিক পরীক্ষা চূড়ান্ত প্রস্তুতির উপরে যে লেকচার গাইডটা তো এটা হচ্ছে স্পেশাল একটা লেকচার গাইড তোমাদের আমি এই ভিডিওতেও লিঙ্কটা দিয়ে দেব যে আগের ভিডিওটাতেও আছে এই লিঙ্কগুলো এই যে এই বইটা ডাউনলোড করা সেটা হচ্ছে এই বইয়ে বার্ষিক পরীক্ষা চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য মূল বইয়ের বাইরে আরও স্পেশাল মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা হ্যাঁ তো এই যে এই বইটা তোমরা কিভাবে পাবে আমি যদি একটু আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানটা আগে থেকে একটা ড্রাফ করে রেখেছি হ্যাঁ এখানে এই যে সর্বপ্রথম তোমরা আমার এই ভিডিওটা ডেসক্রিপশানের নিচে এই যে ক্লাস সেভেন এই যে মডেল টেস্ট লেকচার এই যে এখানে যে যেটা আছে এটার নিচে যে লিঙ্কটা আছে হ্যাঁ এই লিঙ্কটাতে গেলে তোমরা কিন্তু এটা পাবা আর মডেল টেস্টের লেকচার গাইডের জন্য মানে ইংরেজি বিষয়ের জন্য এই নিচে একটা আছে এই যে তোমরা দেখতে পারবা এই নিচের লিঙ্কটা হচ্ছে পুরো শুধু যে ইংলিশটার জন্য সহ যে প্রত্যেকটা যে তোমাদের সিলেবাসের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে অধ্যায়গুলো আছে এই সবগুলো সহ মডেল টেস্ট হচ্ছে এটা মানে পুরো একটা আর স্পেশালভাবে শুধু এই যে উপরে আমরা যেটা আজকে যেটা কাজ করব এই যে উপরের লিঙ্কটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এখানে স্পেশাল যে মডেল টেস্টগুলো আছে সেটা তো তার মানে হচ্ছে ইংলিশের উপরে তোমরা দুইটা বই পাবা মূলত হচ্ছে এই যে প্রথম যে ক্লাস সেভেন মডেল টেস্ট হচ্ছে শুধু ইংরেজির জন্য না প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আছে আমরা আজকে শুধু ইংরেজি বিষয়টা নিয়ে কাজ করব তো তোমরা এইখান থেকে এই যে এই দুইটা বই তো অবশ্যই আগে যারা ডাউনলোড করে নিয়েছে এবং যারা ডাউনলোড করতে পারো নাই তোমরা এখনই ডাউনলোডটা করে ফেলবে আর বাকি যতগুলো বই আছে এখনও যারা ডাউনলোড করতে পারো নাই তোমরা সবাই ডাউনলোডটা করে ফেলতে পারবে তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে এই যে প্রথম যে দেখতে পাচ্ছি ক্লাস সেভেন মডেল টেস্ট যে লেকচার সেটা নিয়ে কাজ করব আমরা তো আমরা বইটা যদি আর একটু যদি ওপেন করি এইটা হচ্ছে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ক্লাস সেভেন যে মডেল টেস্টের জন্য হ্যাঁ আবার এখানে একটা মেসেজ আছে সেটা আছে তোমরা একটু যদি দেখো এখানে একটা ডাউনলোড করার জন্য কিউ আর কোড আছে এটা যদি তোমাদের মোবাইলে যদি স্ক্যান করে যদি কিউ আর কোডটা যদি করো তাহলে সরাসরি কিন্তু তোমরা ডাউনলোডের লিঙ্কটাও কিন্তু পেয়ে যাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্লাস সেভেন মডেল টেস্টে এই যে লেকচার গাইতে আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ যে বাংলা ইংরেজি গণিত হ্যাঁ বিজ্ঞান আমরা শুধু আজকে এই যে ইংরেজিটা নিয়ে কাজ করবো আমরা হ্যাঁ তো এখানে যদি এই যে বাংলাটা আছে আমরা বাংলাটা পরে কাজ করব আমরা 
তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চলে আসছি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্ষিক পরীক্ষা চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইংরেজি সপ্তম শ্রেণীর স্পেশাল মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা তো আমরা একটু দেখি এইখানে যে স্পেশাল মডেল টেস্টের জন্য তোমাদের যে প্রথম যে মডেল টেস্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা প্যাসেজ আছে সেটা হচ্ছে রিড দ্য টেক্সট অ্যাবাউট জয়ন লাভেদিন অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশন ডেট ফলো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কোয়েশনটা অলরেডি আমি আমার যে আগের ভিডিওটা কাভার করে ফেলেছি তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো হ্যাঁ আমি যদি একটু দেখাই যে সেটা হচ্ছে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে গিয়ে যে আমার এই যে হোম পেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে জব লাইসেন বিডি নামে আর একটা চ্যানেল আমরা নতুন ওপেন করেছি তোমাদের বন্ধু বান্ধব বড় ভাই বোনরা যারা আছে তাদেরকে এই চ্যানেলটা তোমরা সাজেস্ট করে দিবে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এই যে তোমরা এখান থেকেও পাবা এই যে সপ্তম শ্রেণী ইংরেজি বার্ষিক পরীক্ষা দুই হাজার চব্বিশ এখান থেকেও যে পাবে তারপর হচ্ছে এই যে আমার প্লে লিস্টটা আছে এই যে ইংলিশ সেভেন ক্লাস সেভেন ইংলিশ দু হাজার চব্বিশ ইংরেজি এখান থেকে তোমরা এই যে এইটা দেখে নিতে পারবে হ্যাঁ তো আমরা এখন মূল ইয়াতে চলে যাব এখানে হচ্ছে আমরা যে এক যেহেতু জয়ন লাভের দিন এই সিম প্যাসেজটা এক নম্বর নিয়ে আমরা কাজ করব না যেহেতু আমার আগের ভিডিওটা আছে এখন আমরা কাজ করবো যেটা হচ্ছে রিড দা এই যে অটোবায়োগ্রাফি অফ এ ফ্রিডম ফ্রাইট ফাইটার অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশন ডেট ফলো এই যে এই প্যাসেজটা নিয়ে আজকে আমরা কাজ করবো যে ফ্রম দ্য যে ফিফটিন অফ দ্য যে বেঙ্গল মাউন্ট অফ যে ভাদ্র মাই এজ এ ফেলো ফ্রিডম ফাইটার ওয়েয়ার স্টেইং ফর এ ফিউ যে নাইটস হ্যাঁ তো এই গাইডটা তোমরা যখন যে ডাউনলোড করবা এই এই প্রত্যেকটা মডেল টেস্টের জন্য এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মডেল টেস্ট এক আর এটা হচ্ছে স্পেশাল মডেল টেস্ট দুই তো এইভাবে যেতে যেতে এই যে স্পেশাল মডেল টেস্ট আমার মনে হয় পাঁচ পর্যন্ত আছে আর কি হ্যাঁ আমরা যদি একটু দেখে নিই এই যে এখানে যদি উপরে যদি একটু যদি যাই এখানে যে মডেল টেস্টটা কয়টা মডেল টেস্ট পাবা তোমরা এখানে পাঁচটা তো এই পাঁচটা মডেল টেস্টের পরে এই যে আবার শুরু হচ্ছে এখানে হলো যে তোমার স্পেশাল মডেল টেস্ট একের উত্তরমালা হ্যাঁ এই যে তারপর দুইয়ের উত্তরমালা তিনের উত্তরমালা পাঁচ পর্যন্ত আর কি তোমরা এখান থেকে উত্তরগুলো কিন্তু দেখে নিতে পারবে তো আজকে আমরা যেটা যেখান থেকে কাজটা শুরু করব সেখানে যদি আবার একটু যাই সেটা হচ্ছে এই যে স্পেশাল মডেল মডেল টেস্ট টু এটা নিয়ে না আমরা যেটা কাজ করব স্পেশাল মডেল টেস্ট ওয়ানের এই জয়নুলটা তোমরা আগের ভিডিওটা দেখে নিবা এখান থেকে শুরু করবো আমরা এই যে রিডটা অটো বায়োগ্রাফি এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে এটা এই আজকে এটা নিয়ে কাজ করব তারপর আমরা এই যে রিডা স্টেটমেন্ট রাইট ওয়েডার ডে আর ট্রু অ ফলস এই প্যাসেজটা পরে এই যে এই প্রশ্নটা নিয়ে কাজ করব তারপর বি নম্বর প্রশ্নটা নিয়ে কাজ করব তারপর হচ্ছে পার্ট বি এ অ্যাপ্রিসিয়েটিং পয়েন্ট এ পার্ট এ এবং পার্ট বি এই দুইটা পার্ট কিন্তু আজকে আমরা কাজ করব হ্যাঁ তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পার্ট সিটা নিয়ে কাজ করার যে বিষয়টা সেটা আছে প্ল্যান আছে দেখা যাক কি হয় তো আমরা এই যে দুই নম্বর সিন প্যাসেজ এখান থেকে আমরা শুরু করি হ্যাঁ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা যে ভিডিও ঠাম্মেলটা কি মেসেজগুলো তোমরা সবাই ক্লিয়ার তো এখানে আমরা বলছি হচ্ছে প্রতিটি প্রশ্ন উত্তর সহজ ব্যাখ্যা ও প্রস্তুতি টিপস তারপর হচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রস্তুতি যে ইংরেজি সপ্তম শ্রেণী স্পেশাল মডেল টেস্ট উত্তরমাল্লা সকল বিষয়ে গাইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট সহ ফ্রিতে সরাসরি ডাউনলোড আর একটা হচ্ছে লেকচার গাইড দিয়ে কীভাবে কম সময়ে পরীক্ষা প্রস্তুতি নিব তো এইটা হচ্ছে আমার কি মেসেজ আসো আমরা এই মেসেজগুলো যেভাবে দিয়ে আছে সেইভাবে একটু কাভার করার চেষ্টা করি তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে আমাদের যে সিন প্যাসেজ যে যেটা দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল আমাদের সেটা হচ্ছে যে রিড দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ এ ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশন দ্যাট ফলো তো আমরা যদি দেখি এখান থেকে যে ফ্রম দ্য যে ফিফটিন অফ দ্য বেঙ্গলি মাউন্ট অফ ভাদ্র মাই ফেলু ফ্রিডম ফাইটার ওয়ে স্টেইং ফর এ ফিউ নাইটস অ্যাট আওয়ার হাউস ইন দ্য ভিলেজ অফ এটা বলতে হচ্ছে বঙ্গশী যারা এটা হচ্ছে যে পঞ্চগ্রাম হ্যাঁ তো সেটা পঞ্চ গ্রাম না পঞ্চগড় হ্যাঁ সরি তো দ্য পাকিস্তানি আর্মি এজ এ হ্যাড অলওয়েজ সাসপেক্টেড আস অ্যান্ড উই নিউ দে উড কাম সুনার অর লেটার এ সো ওয়েন দ্য ফ্রিডম ফাইটার ওয়ার লিভিং দে প্লান্টেড মাইন্ডস ইন দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া তো দিয়ার ওয়াজ অ্যান এজ এ আইসলে কাট থ্রু এ পিস অফ ল্যান্ড বিহাইন্ড আওয়ার হাউস অ্যান্ড দে প্লান্টেড এজ এ মাইন্ডস দেয়ার এজ ওয়েল তো এস ওন এস দ্য পাকিস্তানি সোলজার স্টেপড ফুড এট ডেয়ার দ্য মাইন্ডস এক্সপ্লোটেড অ্যান্ড দ্য লিডার অফ ডিয়ার গ্রুপ ডাইট দ্য আর ওয়াই 
ইনজিওর এজ ওয়েল তো এখানে তোমরা যে বাংলাটা অনুবাদটা দেওয়া আছে ছবিটাও দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ইমাজিন করে একটা কাল্পনিক একটা ছবি এইভাবে করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা যেন এই প্যাসেজটা পড়ার সময় যেন চিত্রটা তোমাদের চোখের সামনে যেন ভেসে উঠে তাহলে আরও বেশি বুঝতে ইন ডেপ ভিতরে আরও জিনিসগুলো ফিল করা বিষয়টা আসে এখানে বাংলাটা দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের একজন মুক্তিযুদ্ধ আত্মজীবনী পরে ও পরবর্তী প্রশ্নগুলো উত্তর দাও তো বঙ্গাব্দের এই যে ভাদ্র মাসের পনেরো তারিখ থেকে আমার সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারা পঞ্চকোট জেলা যে বঙ্গসিজেরা গ্রামে আমাদের বাড়িতে কয়েক রাত অবস্থান করছিল হ্যাঁ তো এই যে বাংলা অনুবাদগুলো তোমরা অবশ্যই পরে নিবা তারপরে আমরা যদি দেখি দ্য আর্মি ওয়ে স্টাইডিং এটা যে বাংকার অ্যাড এই যে আমরা যদি বলি যে পাঞ্চি মাছ পুকুরি হ্যাঁ এটা অ্যান্ড দ্য ডেট বডি ডিয়ার ফিউ আর্ডার সোলজার তো এই যে ইংরেজি যে বিষয়গুলা তোমরা সাথে সাথে এই যে বাংলাটা অবশ্যই এখান থেকে দেখে নিবা অথবা তোমরা স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখতে পারবে আমরা এখানে বেশি সময় আমরা অপচয় করব না তারপর এখানে যদি এই যে ইংলিশটাও দেওয়া আছে এখানে এই স্লাইডে এ ফিউ ডেজ আফটার ডিয়ার ওয়াজ এ প্যাটাল বিটন দ্য ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড দ্য পাকিস্তানি আর্মি এট দ্য এই যে তা কয়েকদিন পর হরিবাসা হাট মুক্তিযুদ্ধদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক সংঘর্ষ হয় হ্যাঁ তো এই যে এই অনুবাদটাও আমি দিয়ে দিয়েছি যেন তোমরা সহজে বুঝতে পারো এখন আমরা যে এই যে প্রশ্নগুলো নিয়ে যদি কাজ করি তোমরা যে তোমাদের যে লেকচার গাইডেও কিন্তু উত্তর মারাতে কিন্তু পেয়ে যাবে তারপরেও কিন্তু আমি এখানে কিন্তু দিয়ে দিলাম হ্যাঁ যে দ্য সিন ওয়াজ ইন দ্য পঞ্চগর দৃশ্যতে পঞ্চগড়ে ছিল এটা ট্রু হ্যাঁ তারপর দ্য বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ ওয়াজ রেইস ইন দ্য ইয়ার ইপিআর ক্যাম্প তো এটা হচ্ছে ফলস ছিল বাংলাদেশি পতাকা ইপিআর ক্যাম্প উত্তোলন করা হয়েছিল এটা ফলস দ্য বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ ওয়াজ রেইস ইন দ্য এই যে চিনি খাল এরিয়া অফ পঞ্চগর হ্যাঁ তো এটা তারপর হচ্ছে এই যে ফায়ার অন্ডা পাঙ্কার এই যে ট্রু ফলসগুলো দেওয়া আছে এইগুলো অবশ্যই তোমরা এই যে দেখে নিবা তারপর এখানে কলাম এ কলাম বিটা আছে হ্যাঁ এইটাও যদি এই যে এর সাথে আমরা যে মিল পাচ্ছি হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য হাউস দ্য মাইনের সাথে এই যে কিল দ্য লিডার অফ দ্য সুলজার তারপর হচ্ছে এটা দ্য ডেড বডি ওয়াজ টেকেন সে টু দ্য পাঙ্কার দ্য চেয়ারম্যানের সাথে ওয়াজ এলরেডি ডেড তারপর হচ্ছে দ্য সুলজার এই যে রিট্রিটেড ঠাকুরকা তো এগুলো হচ্ছে এখন হচ্ছে আমাদের আজকে যে মূল যে বিষয়টা হ্যাঁ এটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এখন তো আগের দুইটা তিনটা স্লাইডে আমরা জাস্ট যে ইংরেজিটা বাংলা অনুবাদ করে আমি দেখিয়েছি এবং উত্তরটাও যেহেতু দেয়া আছে সেভাবে আবার একটু নতুন করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে আমাদের আজকে মূল ক্লাসটা হ্যাঁ ভিডিওর যে উদ্দেশ্যটা তো এখানে কি বলা আছে ক্লাস সেভেনের একজন শিক্ষার্থী হিসাবে বার্ষিক পরীক্ষা দুই হাজার জন্য এই ধরনের প্রশ্নের প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে একদম তোমরা ভালোভাবে শুনবে হ্যাঁ মানে একদম ক্লাস সেভেনে এইটা আমরা এই ধরনের যে প্রশ্নের জন্য পরীক্ষাতে কিভাবে প্রস্তুতি নেব দুইটা বিষয় নিয়ে কাজ করবে একটা হচ্ছে কিভাবে প্রস্তুতি নেব বাসায় আর একটা হচ্ছে পরীক্ষা হলে কিভাবে আমরা কোন জায়গা থেকে লিখব এই দুইটার উপরে কাজ করবো আমরা তো প্রথমে এটা দিয়ে যে শুরু করি তাহলে দেখা যাচ্ছে গল্প বা অংশটি ভালোভাবে বুঝুন আন্ডারস্ট্যান্ড দা স্টোরি অর প্যাসেজ তো এখানে বলা হচ্ছে এই জন্য যে কোনো যে কোনো কিছু দেওয়া লেখা বারবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের পুরো ঘটনাটা সিচুয়েশনটা হ্যাঁ ক্লিয়ার না হবে এটা কিন্তু পড়তে হবে তারপরে কিন্তু বলছি বেশি সারাক্ষণ ধরে পড়া না মানে একটা নির্দিষ্ট একটা সময় মানে যেটুকু আমরা পড়বো কারণ এটা নিয়ে পরে থাকলে কিন্তু তোমার পরীক্ষা যে বার্ষিক পরীক্ষা যে টাইমটা সবগুলো কিন্তু খেয়ে ফেলবে হ্যাঁ আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি কতটুকু পড়তে হবে এটা প্রতিটি অংশ কল্পনা করার চেষ্টা করতে হবে বা সংক্ষেপে উপস্থাপন যাতে মনে রাখা সব নিজে নিজে যে যেন এটা একটা চোখে বেশি উঠতে হবে এই জন্য আমি ছবিটা কিন্তু এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারপর বলছি আমরা আইডেন্টিফাই কি ডিগেল সবগুলো বলতে এই সব না মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করা কি কি হুম এখানে একদম দাড়ি কমা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যে পরে যে সময়টা খেয়ে ফেলবো হলে বসে পরীক্ষা হলবে এটা না মূল বিষয়গুলো কি কি আছে এখানে পাঠের প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রধান যে মেসেজটা এবং তাদের মধ্যে একে অপরের মধ্যে যে রিলেশনগুলা হ্যাঁ পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এই যে যেমন হ্যাঁ এই যে দুটা পার্টে ভাগ করলাম আমি পরে পরে যেমন কে কি করেছিল কোথায় ঘটনাগুলো ঘটেছিল কোথায় ঘটানো ঘটেছিল পঞ্চগড়ে হ্যাঁ কি কে কি করেছিল এটা হচ্ছে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা যে যুদ্ধ হয়েছিল তারপর ফলাফল কি ছিল হ্যাঁ তো একটা নিশ্চয়ত একটা ফলাফল আছে নাকি পাকিস্তানি বাহিনী জিতলো নাকি বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধরা জিতলো না কে জিতলো কে হারলো হ্যা
কে কখন কোন সময় মারা গেল বা কোন সময় কি হইল এই যে কি যে ডিটেইলগুলা বিষয়গুলো এটা আমাকে চিহ্নিত করতে হবে তারপর হচ্ছে প্র্যাকটিস ম্যাচিং তো অনুশীলনের জন্য দুটি কলামে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা ঘটনা লিখুন এই যে আমাদেরকে ম্যাচিং ছিল যেমন যে উত্তর দেখে না দেখে নিজে নিজে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা একটা করতে হবে তারপর আমার বলছি হচ্ছে ইউজড কন্টেক্সট ক্লু এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলাটা একটু কঠিন হয়ে গেছে সাংগঠনিক সূত্র বলছি আমরা কন্টেক্সট ক্লুটা বললে কন্টেক্সটটা কি উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ হ্যাঁ কার সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশে এই যে মুক্তিযোদ্ধা এখন এখানে বলছে এই এই যে কন্টেক্স ক্লু তা আমরা তো এই ক্লু কন্টেক্সটা অনেকেই আগে থেকে জানি আমরা প্রায় জানি সবাই জানি কি হয়েছিল হ্যাঁ তার মানে দেখার সাথে সাথে আমার একটু চোখে ভেসে উঠবে এই এই হইতে পারে তো বিষয়গুলো হইতে এই জন্য বলছি উদাহরণ উদাহরণসভা এখানে একটা কী দিয়ে আছে যদি একটি বাক্যের সৈনিকরা পিছিয়ে গেল বলা থাকে তবে তারা কোথায় পিছিয়ে যেতে পারে তার লেখা পূর্ববর্তী সূত্র উপর ভিত্তি করে চিন্তা করতে হবে আমাদের তারপর হচ্ছে নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করুন তো এটা হচ্ছে সব প্রশ্নের জন্য আমাদের বারবার যে রিভাইজ দিতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে পরীক্ষা হলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কিভাবে ধাবে ধাবে লিখতে হবে এইবার আসো আমরা পরীক্ষা হলে এই ধরনের প্রশ্ন কিভাবে লিখবো হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এটা তো বারবার বলছি প্রথমে পুরো অংশ বা প্রশ্নের লেখাটা মনোযোগ সহকারে পড়ুন যাতে প্রসঙ্গ ও প্রধান বিষয়গুলো বুঝতে পারেন তো মনে রাখতে সাহায্য করবে কোন তথ্যের সাথে কোনটি মিলবে হ্যাঁ কলাম এর প্রতিটি অপশন বিশ্লেষণ করুন এই যে কলাম এর যেটা ছিল কলাম বি কলাম এর প্রতিটি আইটেম একে একে দেখুন কোন অংশটি পাঠের সাথে সম্পর্কিত তার চিন্তা করুন বলছি আমরা হ্যাঁ তারপর সঠিক মিল খুঁজুন কলাম বি এ তো কলাম এতে পড়ার পরে কলাম এর প্রতিটি আইটেম বুঝে নেওয়ার পর পাঠ থেকে মনে করে কলাম বি এর সংশ্লিষ্ট আইটেমটি খুঁজতে হবে যে অপশনগুলো সঠিক মনে হচ্ছে না তাদের বাদ দিয়ে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করুন তারপর বলছে উত্তরটি সুন্দরভাবে লিখুন আপনার উত্তরপত্রে কলাম এর প্রতিটি আইটেম তার সংশ্লিষ্ট কলাম বি এর আইটেম সহ একটি সহজ ফর্মেটে লিখুন যেমন পরীক্ষা খাতায় আর কি এটা বলছে আপনি এবার উত্তরটা লিখতে পারেন যেমন এই যে এখানে দিয়ে আছে এন আইসলে হচ্ছে এর সাথে চায় দ্য বিহাইন্ড দ্য হাউস দ্য মাইন্ডস দ্য বি এর সাথে পাঁচ হচ্ছে কিল দ্য লিডার অফ দ্য সোলজার এই ধরনের হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সময় ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদের সময় ব্যবস্থা করা টাইম ম্যানেজমেন্ট সেটা কি প্রতিটি জোড়ার উপর বেশি সময় ব্যয় করবেন না কারণ আমার এইগুলো এটা শুধু প্রশ্ন না আরও কিন্তু আমার কিন্তু অনেক প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে কি কাজ করতে হবে যদি নিশ্চিত না হন একটি সেরা অনুমান করুন এটা অর্থ কি তোমার ধরো কোনো একটা কোয়েশ্চেন কোনো একটা কলামে উত্তরে তুমি নিশ্চিত হতে পারছো না তাহলে তোমাকে একটা অনুমান করতে হবে হুম একটা অনুমান সেরা অনুমান বলতেছে তোমার যে একটা অনুমান এই অনুমানটা এমন করা থাকে না যেন তোমার চিন্তা করে যেন পরীক্ষার সময় টাইম পার হয়ে যায় এটা না একটা সেরা অনুমান করুন চিহ্নিত করুন এবং অন্য প্রশ্নগুলো শেষ করার পর সময় থাকলে আবার ফিরে আসুন তো এইটা হচ্ছে এই যে মেসেজটা তারপর আমরা পার্ট বিয়ে যে অ্যাপ্রিসিয়েটিং পয়েন্ট আছে এখানে তোমরা পরে নিবে এটা হচ্ছে দ্য সি ট্রেজার মানে সাগরের যে রত্ন ভান্ডার নিয়ে এটা হ্যাঁ তা লিখেছেন হচ্ছে ডেফনি লিস্টার তো এখানে ইংলিশটা দেওয়া আছে এখানে এই যে বাংলাটা আমি দিয়ে দিয়েছি সহজ বোঝার জন্য যে বেসে গেল সাগর ঘূর্ণি আর ঝাপটাই ঝিকমিক আর ফিস ফিসিয়ে বলে যা ইচ্ছে তোমার তাই চলে বেছে নাও তো এই যে বাংলাগুলো তোমরা অবশ্যই পরে নিবা তো আমরা বলছি এখানে সাগরের রত্ন কি ছিল সাগরের রত্ন ছিল হচ্ছে উজ্জ্বল কঙ্কর অনেক সামগ্রিকের খুল তো এইটা এই যে বাংলা সহকারে আমরা একদম এই যে প্রশ্নটাও দিয়েছি বাংলা অনুপাতে ইংরেজিটাও দিয়েছি হ্যাঁ তো এখন আমরা যদি একটু দেখে নিই দেখে নেওয়ার সুযোগ নেই আর আমরা মোটামুটি যে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আজকে তোমাদের এই লেসনটা কেমন লাগলো যে একজন শিক্ষার্থী অনুরোধে কিন্তু আমি এই লেসনটা করেছি তো তোমাদের যদি ভালো লাগে অথবা পরবর্তীতে আমি কোন বিষয়টা নিয়ে কাজ করব এটা যদি তোমরা যদি জানাও হুম তাহলে আমার কাজ করতে আরো সুবিধা হয় তাহলে এই পর্যন্ত সবাই অবশ্যই ভালো থাকবে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ